നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്നേഹോഷ്മളമായ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ വർഷം എന്തൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനോട് കൂടെ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഷേപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചിരുന്നു ആ ചാപ്റ്ററിലെ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് അതായത് ക്ലിപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിലെ പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പറും നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പറുമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ബയാസിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ബയാസിങ് ഈ രണ്ട് സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ബയാസിങ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ബയാസിങ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന എ സി സിഗ്നലിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യും റിമൂവ് ചെയ്യും അല്ലെ അത്തരം സർക്യൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു വീവൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാറ്ററി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ആ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന മാറ്റം അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നോക്കാം ഈ പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ബയാസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണ എന്താണ് ഡയോഡിന് സീരീസ് ആയിട്ട് ഒരു ബാറ്ററി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എവിടെ എടുക്കാം ഈ ഡയോഡിനും ഈ ബാറ്ററിക്കും എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു റെസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഒരു ഡയോഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം അല്ലെ അതായത് ഇൻപുട്ട് എ സിയുടെ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൽ ഇൻപുട്ട് എ സിയുടെ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഓക്കെ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് എ സി സിഗ്നൽ ദി ഡയോഡ് ബിക്കം റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആസ് ലോങ് ആസ് ദി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എക്സീഡ്സ് ദ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് എന്താണ് അതായത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഡയോഡിന്റെ ആനോഡിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതേസമയം കാതോഡിനും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജിനേക്കാളും ഉയർന്ന ഒരു വോൾട്ട് ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്നത് വരെ അല്ലെ അതായത് ബാറ്ററി വോൾട്ടേജിനേക്കാളും ഉയർന്ന വോൾട്ടിൽ ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് വരെ അതായത് ഈ ഇവിടെ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ട് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് വരെ ഡയോഡ് എന്തായിരിക്കും റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക ആ സമയത്ത് ഇൻപുട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് എന്താണോ അതായത് എന്താണ് നോക്കാം ഇവിടെ ഇത് ഒരു ഓപ്പൺ ഈ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അർത്ഥം ഇതൊരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയി അല്ലെ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആകുമ്പോൾ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയി അപ്പൊ എന്തായി ഈ ബാറ്ററിയുടെ ഒരു ലീഡ് ഓപ്പൺ ആയ മാതിരി ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സർക്യൂട്ട് കിട്ടുക ആ സമയത്തുള്ള ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്താണോ ആ വോൾട്ട് നമുക്ക് അതേപടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും ആ ഒരു കറിവ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബാറ്ററി വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കൂടുമ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം വെൻ ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബിക്കംസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് ദി ഡയോഡ് ഈസ് ഫോർവേഡ് ബൈ ആസിഡ് ആൻഡ് ആക്ട്സ് ആസ് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്താണ് ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസിംഗ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതൊരു ഷോർട്ട് ഔട്ട് വയർ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസിംഗ് ആകുമ്പോൾ ഡയോഡ് ഒരു ഷോർട്ട് ഔട്ട് വയർ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് കിട്ടുക ഈ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക വി വൺ എന്ന് പറയ
അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻപുട്ടിൽ ആ സമയത്തുള്ള ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇതാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ബയാസിങ് സർക്യൂട്ടിന്റെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോഴുള്ള വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓക്കെ ഇനി നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോ അപ്പർ എൻഡ് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ലോവർ എൻഡ് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് എന്താവുക നോക്കാ ഡയോഡിന്റെ ആനോഡിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നു കാതോഡിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും കിട്ടുന്നു ഡയോഡ് എന്തായി റിവേഴ്സ് ബയാസഡായി ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് അതൊരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് പോലെ പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തായി ഒരു ഓപ്പൺ ആയ മാതിരിയായി അല്ലെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക ആ ഇൻപുട്ടിലുള്ള അതേ വോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ആ സമയത്ത് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ നമുക്ക് അതേപടി ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കാം നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിലുള്ള എ സി സിഗ്നലിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ട ഏത് എവിടുന്നാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുക ഈ വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് ആണ് അല്ലെ വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബാറ്ററി വോൾട്ടേജിന് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണോ അതിന് മുകളിലുള്ള ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും കട്ടായിട്ട് പോകും മനസ്സിലായോ ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ബയാസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇനി ഈ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ തെറ്റാതിരിക്കാൻ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ നോക്കാം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ബയാസിങ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആയിരിക്കും മുകളിലേക്ക് വരിക മനസ്സിലായോ അതായത് ഇപ്പൊ അടുത്ത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ബയാസിങ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ഈ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ പൊളാരിറ്റി റിവേഴ്സ് ആക്കാണ് ചെയ്യാം ആ പൊളാരിറ്റി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മാറി അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റാതിരിക്കാൻ എന്ത് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ബയാസിങ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലുകൾക്കും മുകളിൽ വരേണ്ടത് അങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് പറയാം ഏ ശ്രദ്ധിക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു എ സി സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നു ആ ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ എ സി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കുക നമുക്കറിയാം ഒരു എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം സീറോ വോൾട്ടാവും പിന്നെ അത് കൂടി കൂടി വരും അല്ലെ മാക്സിമം വോൾട്ടാവും പിന്നെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും സീറോ പിന്നെ ഡയറക്ഷൻ മാറും ഇങ്ങനെയാണ് എ സി ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ആ എ സിയുടെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ എന്തായിരിക്കും അപ്പർ എൻഡ് പോസിറ്റീവും ലോവർ എൻഡ് നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും അല്ലെ ആ സമയത്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് എ സിയുടെ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ ഡയോഡിന്റെ ആനോഡിന് എന്തുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കാതോഡിനും എന്താണ് കാതോഡിനും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് വൈസിങ് ആവുക ആനോഡിന് കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അർത്ഥം ഈ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജിനേക്കാളും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ട് കൂടണം അല്ലെ അപ്പൊ ഡയോഡ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഫോർവേഡ് പ്രൈസിങ് ആവുന്നു അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബാറ്ററി വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കുറവുള്ള സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ് ആവും അപ്പൊ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ് ആവുമ്പോൾ സംഭവിക്കുക ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ് ആവുമ്പോൾ ഇതൊരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും നിന്ന് ഇവിടുന്ന് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഉള്ള വോൾട്ട് അതേപടി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു വോൾട്ട് ഈ ഇൻപുട്ടിന്റെ ഇത്രയും ഒരു ഭാഗം വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജിന്റെ ബാറ്ററി വോൾട്ടിന്റെ അതുപോലെയുള്ള ഭാഗം അത് കഴിഞ്ഞ എന്തായി ബാറ്ററി വോൾട്ടേജിനേക്കാളും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ട് കൂടുതൽ പറയുമ്പോൾ മോർ പോസിറ്റീവ് ആയി ആനോഡ് കാതോഡിനേക്കാളും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയി അപ്പൊ ഡയോഡ് എന്തായി ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് ആയി അങ്ങനെ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് ആവുമ്പോൾ എന്തായി ഇതൊരു ഷോർട്ട് ആണ് വയർ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് നേരെ ഈ ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടാണ് നമ്മൾ കിട്ടുക അപ്പൊ ആ ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ട് എത്രയ
അപ്പൊ ഇൻപുട്ടിൽ ആ സമയത്ത് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ആ നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ടിൽ അതേ പടി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ബയാസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സർക്യൂട്ടിന്റെ വർക്കിംഗ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒരു ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദീപൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ബയാസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആ ബാറ്ററി വോൾട്ട് എത്രയാണോ അതിന് മുകളിലുള്ള ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോകും അതായത് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ബയാസിംഗ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിലെ ആ വീവൺ എന്ന് പറയുന്ന ബാറ്ററി വോൾട്ടേജിനേക്കാളും മുകളിലുള്ള വോൾട്ട് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോകും നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ നമുക്ക് അതേപടി തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ബയാസി ഓക്കെ മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് പോകാം ഇതിന്റെ പേരാണ് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ബയാസി അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചെന്താണ് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ബയാസിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോസിറ്റീവ് ബയാസിംഗ് ആകുമ്പോ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡയോഡിന്റെ കാതോഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് എന്താണ് ഡയോഡിന്റെ കാതോഡുമായിട്ട് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളെ ഓരോ സർക്യൂട്ടിലും വരുന്നുള്ളൂ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം നോക്ക ഇൻപുട്ട് എ സിയുടെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ എന്താ ഈ മുകളിലത്തെ എൻഡ് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആവും താഴത്തെ എൻഡ് എന്താവും നെഗറ്റീവ് ആവും അല്ലെ ഡ്യൂറിംഗ് ദി പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് എ സി സിഗ്നൽ ദി ഡയോഡ് ബിക്കം ഫോർവേഡ് ബൈ ആസിഡ് ആൻഡ് ആക്ട്സ് ആസ് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അല്ലെ എന്താ കാരണം ഡയോഡിന്റെ ആനോഡിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നു കാതോഡിന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഡയോഡ് എന്തായി ഫോർവേഡ് ബയാസായി ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവുമ്പോൾ എന്താണ് അതൊരു ഷോർട്ട് അഡ് വയർ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ്ടാവുക ഇതൊരു ഷോർട്ട് അഡ് വയർ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അല്ലെ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണ് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലാണ് മുകളിൽ പോസിറ്റീവ് താഴെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രാഫിന്റെ എവിടെ കിട്ടുക ഏഹ് താഴത്തെ ഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവിടെ വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാറ്ററി വോൾട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും താഴത്ത് കിട്ടി അല്ലെ ഏഹ് അപ്പോ ഇൻപുട്ട് എ സിയുടെ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അതായത് ഡയവേർഡ് ഫോർവേഡ് ബയസ് ആവുകയും എന്താവും ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അപ്പർ എൻഡ് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആവും ലോവർ എൻഡ് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആവും അല്ലെ ഈ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം ഡയോഡിന്റെ ആനോഡിന് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കാതോഡിനോ കാതോഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അപ്പോ ഒരു ഡയോഡ് എപ്പോഴാ ഫോർവേഡ് ബയസിംഗ് ആവുക കാതോഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് ആനോഡ് മോർ പോസിറ്റീവ് ആവുമ്പോൾ അത് ഫോർവേഡ് ബയസിംഗ് ആവും ഇവിടെ സംഭവിക്കുക എന്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആദ്യം സീറോ ആണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് എ സിയുടെ നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജിനേക്കാളും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറയുന്ന സമയത്ത് ബാറ്ററി വോൾട്ടേജിനേക്കാളും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറയുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസിംഗ് ആവും കാരണം എന്താവും ആനോഡ് കാതോറിനേക്കാളും മോർ പോസിറ്റീവ് ആവും അതായത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബാറ്ററി വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കുറയുന്ന സമയത്ത് ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഡയോഡ് എന്തായിരിക്കും ഫോർവേഡ് ബയാസിംഗ് ആവും ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസിംഗ് ആയി കഴിഞ്ഞാലോ അതൊരു ഷോർട്ട് അഡ് വയർ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആ സമയത്ത്
ഇനി നോക്കാം നമ്മള് ബാറ്ററി വോൾട്ടേജിനേക്കാളും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വീണ്ടും കുറയും അതായത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആണ് അല്ലെ ആ നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എന്താണ് ബാറ്ററി വോൾട്ടേജിനേക്കാളും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഡൈവേർഡ് വീണ്ടും ആദ്യത്തെ പോലെ എന്താവും ഫോർവേഡ് ബയസിംഗ് ആവും അങ്ങനെ വീണ്ടും ഡൈവേർഡ് ഫോർവേഡ് ബയസിംഗ് ആവുമ്പോൾ ഷോർട്ട് ഔട്ട് വയർ പോലെ പ്രവർത്തിക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ പറയോ മിക്കവാറും തെറ്റിക്കലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിൾ കഴിയുന്ന അവിടെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പാടുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടി എന്തായിരിക്കും ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക അല്ലെ ഏ അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എന്താവും പിന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലെ നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിന്റെ അതേ വോൾട്ട് കിട്ടും പിന്നെ കുറച്ച് പിന്നെ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വീണ്ടും ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് കുറയുമ്പോൾ ഡൈവേർഡ് എന്താവും വീണ്ടും ഫോർവേഡ് ബയസിംഗ് ആവും അപ്പൊ ആ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ബയാസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സർക്യൂട്ടിന്റെ വർക്കിംഗ് ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഏ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയണോ ഒന്നുകൂടി പറയാം പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയി ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയി അല്ലെ ആ സമയത്ത് എന്താവുക നമ്മൾ കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ആനോഡിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും കേതോഡിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും കിട്ടി ഡയോഡ് എന്തായി ഫോർവേഡ് ബയസിംഗ് ആയി ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയസിംഗ് ആകുമ്പോൾ അതൊരു ഷോർട്ട് ഔട്ട് വയർ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അർത്ഥം ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഈ വോൾട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഈ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത മാതിരി അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് എത്രയാണോ ഈ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് ആ ബാറ്ററി വോൾട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇവിടെ ബാറ്ററി നെഗറ്റീവ് ആണ് മോളിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് സൈഡ് നമുക്ക് ആ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ വരെ എന്ത് ചെയ്യും ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് കിട്ടി ഇനിയോ ഇനി നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മളിതില് ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉള്ളത് എന്താണ് മാറ്റം നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആവുമ്പോൾ അപ്പർ എൻഡ് എന്തായി നെഗറ്റീവ് ആയി ലോവർ എൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി ആ സമയത്ത് നോക്കാം ആദ്യം എന്തായിരിക്കും കുറച്ച് സമയം ഡൈവേർഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസിംഗ് ആവും അതിന് കാരണം എന്താണ് ഇൻപുട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് ബാറ്ററി വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കുറയുന്ന സമയത്ത് ലെസ് ദാൻ എന്താണ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഡൈവേർഡ് എന്താവും ഫോർവേഡ് ബയസിംഗ് ആവും എന്തായാലും കാരണം അതായത് കാതോഡിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ആനോഡിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പക്ഷെ എന്താണ് ആനോഡിന്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കാതോഡിനേക്കാളും കുറവാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആനോഡ് കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് അർത്ഥം ആ സമയത്ത് ഡൈവേർഡ് എന്താവും ഫോർവേഡ് ബയസിംഗ് ആവും ഡൈവേർഡ് ഫോർവേഡ് ബയസിംഗ് ആവുമ്പോൾ നേരത്തെ മാറ്റി തന്നെ ആ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് കുറച്ച് സമയം കൂടി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും പിന്നെയോ നമ്മള് ഇൻപുട്ടിലുള്ള നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കൂടുമ്പോൾ ഡയോഡ് എന്തായി റിവേഴ്സ് ബയസ് ആയി ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ് ആവുമ്പോൾ എന്തായി ഇതൊരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയി അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായി ഇൻപുട്ടിലുള്ള ആ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇൻപുട്ടിലെ സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ ആ ഫുൾ നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ അല്ല ആ ഒരു ഭാഗം കിട്ടും ഇനി എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ഏജ് വോൾട്ടേജ് വീണ്ടും കുറയുമ്പോൾ ഡയോഡ് ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ വീണ്ടും എന്തായി ഫോർവേഡ് ബയസിംഗ് ആയി നമുക്ക് ആ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇതാണ് ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ വർക്കിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെ രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ബയാസിംഗും രണ്ടാമത്തെ പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ബയാസിംഗും അല്ലെ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ ഈ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് സർക്യൂട്ട് വരച്ച് പഠിക്കണം വർക്കിംഗ് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും ഈ ക്ലാസ്സിലും കൂടി നമ്മൾ നാല് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഏതൊക്കെ പറയണം ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് രണ്ടാമത്തെ നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ അല്ലെ പിന്നെ ഇന്ന് രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ആയസിങ്ങും പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ആയസിങ്ങും